আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আরেকটি নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগত কক্সবাজার ট্যুরের পরের পর্বটা দিয়ে দিলাম আজকে আশা করি সবাই ভালো লাগবে গত পর্বে বলেছিলাম এ পর্বে ইন্টারেস্টিং কিছু থাকবে তার একমাত্র কারণ হলো কক্সবাজারের মূল মজাটা দেখতে পারবেন এই ভিডিওতে গত পর্বটি হিমসরিতে গিয়ে শেষ হয়েছিল তো এই পর্ব আবার সেখান থেকে শুরু হলো উপরের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আমরা এখন সিঁড়িদের নিচে নেমে এসেছি এখন নিচের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব আর হচ্ছে আইসক্রিম খাবো কারণ উপরে প্রচণ্ড গরম ছিল কারণ আমরা সবাই মিলে আইসক্রিম খাচ্ছিলাম আমার ইচ্ছা ছিল আমি একটা সানগ্লাস কিনব তো যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানেই সানগ্লাস দেখছিলাম যদি কি ভালো লাগে নাকি পছন্দ হলে একটা নিয়ে নিব এখানে ভালো লাগেনি তাই নেই নি তো আবার আরেক দিকে ছুটে চললাম কক্সবাজারে এলে আপনারা খুবই একটা কমন জিনিস দেখতে পাবেন ছোট বাচ্চারা ফুল বিক্রি করে তো এখন আমরা যাচ্ছি চান্দের গাড়িতে ওঠার জন্য আবার অন্য বিচে যাব আমরা ঘুরতে ঘুরতে কাঁকড়া বিচে চলে এসেছি এইখানে সুন্দর একটা ব্রিজ আছে ব্রিজের নিচে অনেক কাঁকড়া আছে তো ব্রিজটা অনেক বড় ছিল আমরা সবাই মিলে হাসছিলাম অনেক লোকজন ঘুরে বেড়ালো এখন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এই দেখেন নিচে ছোট ছোট বাচ্চা কাঁকড়া ওরা ঘোরাঘুরি করছে ওদেরকে ধরা খুব কঠিন চারদিকে শুধু কাঁকড়ার গর্ত অনেকগুলো গর্ত আছে এখান থেকে ভিউটা দেখেন কত সুন্দর তো আমরা এখান থেকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এদিকে বালি আছে অনেক আর এই ঝাউ গাছগুলো দেখতে অনেক সুন্দর এটা হলো ঝাউ বাগান এখানে খুবই ঠান্ডা আর হিমেল হাওয়া বইছিল তো আর কিছু বলছি না আপনারা দেখতে থাকেন কতটা সুন্দর প্রকৃতি তো যাই হোক এবার ঘোরাঘুরি শেষে আমরা ফিরে যাচ্ছি যাওয়ার ভিউটা আর একটু দেখিয়ে দেই এবার আমরা রাস্তার কাছে চলে এসেছি এখানে বিভিন্ন ধরনের মাখানো ফল পাওয়া যায় তো সবাই বলছিল খাবো তো ভাইয়া ওখানে কিনতেছে তেতুলার বড়ই মাখানো নিয়েছিল তারপরে আমরা একটা হোটেলে গিয়েছিলাম দুপুরে লাঞ্চের জন্য তো ওখানে খেয়ে আমরা আবার আরেকটা বিচে যাব যত সম্ভব তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করেছি ফাইনালি আমরা সমুদ্র পাড়ে চলে এসেছি ভিডিওটি উপভোগ করতে থাকুন
ওখান থেকে আমরা একটা বিশেষ চলে এসেছি সানসেট দেখার জন্য তো আমি আর কিছু বলছি না আপনারা দেখতে থাকুন প্রকৃতির সৌন্দর্য আলাদা করে বলার কিছুই নেই তাই হোক অনেক আনন্দর পরে গাড়িতে উঠে এসেছি বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার রাতে বের হব তো এখন যাই আবার দেখা হবে রাতে তো দেখেন বলতে বলতে রাত হয়ে গেছে তো আমরা মাছের বাজারে চলে এসেছি একদম মাছের আরও দে এসেছি কক্সবাজার আইসি হুট কিনিব না তাই কি হয় হেতার নিকে মেলাডি এক বছরের মনে হুটকি নিয়ে গেছি তো যাই হোক সারা বাজার ঘুরে ঘুরে নিজের পছন্দ মতো সুটকি নিয়ে নিলাম আর এখানে কিছু তাজা তাজা মাছ ছিল তো আমার সাহেব বলল যে নিয়ে নেই তো আমি বললাম না দরকার নেই এগুলো নেওয়ার দরকার নাই সুটকি নিয়ে যাই তো এক চাচার দোকান থেকে নিয়েছি আর আরেকটা ভাইয়ের দোকান থেকে নিয়েছি এই যে বড় মাছটা দেখতে পারছেন এইটাই নিয়েছি তাই আমার পছন্দ ছিল এটা এইটাই নিয়েছি সাথে আর একটা বড় মাছ নিয়েছি আর এখানে আচার চকলেট তারপরে ইত্যাদি অনেক কিছু ছিল নিয়েছি এখান থেকে মোটামুটি ভালোই কেনাকাটা করেছি তো ওই যে দেখতে পারছেন ওই ভাইয়াটা ভাইয়াটা বলল যে আমাদের কার্ড নিয়ে যান যে কোনো সময় ফোন করলেই মাছ পাঠিয়ে দিব কুরিয়ারে ভাইয়াটা মোটামুটি ভালোই ছিল আমাদের পছন্দর মতো দিয়েছে সব কিছু তো এখন আমরা হোটেলে ফিরে যাচ্ছি এক আপু হোটেলের ভাড়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল তো আমরা একটা ফ্ল্যাট বুকিং করেছিলাম আমরা কোনো এক্সট্রা রুম নেইনি যত দূর আমার মনে আছে হয়তো ভাড়া চার হাজারের মতো নিয়েছিল যেহেতু আমরা দুই ফ্যামিলি গিয়েছিলাম সেহেতু আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছিল বাসার মতোই মনে হলো তো যাই হোক গল্প করতে করতে আমরা এখন রাতের ডিনার সেরে ফেলছি তো এখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি সকালে দেখা হবে গুড নাইট সবাইকে গুড মর্নিং শুভ সকাল তো আমরা সবাই মিলে এখন ওয়েট করছি সকালে ব্রেকফাস্ট করার জন্য এই হোটেলের নাম ছিল বেকুইন তো আমরা যে হোটেলে ছিলাম ওই হোটেলের নিচ তালাতেই ছিল রেস্টুরেন্ট তো সেখানে আমরা বেশ কয়েকবার খেয়েছিলাম তো যাই হোক আমরা নাস্তা শেষ করে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন দেখতে এসেছি দেখতে পারছেন ডেকোরেশনটা খুব ইউনিক তো যাই হোক এখন আমরা চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি আপনারাও দেখুন আমাদের সাথে আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করবেন Thank you.
তো আমরা ওখান থেকে গোড়াগুড়ি শেষ করে আবার এসেছি বারমিস মার্কেটে আরও কিছু কেনাকাটা করব কক্সবাজারে আসলে মানুষ যা কেনে জেনকের মালা চুরি আমিও তাই কিনলাম এখানে আমি একটা মুক্তা পাথরের আংটি পছন্দ করেছি তো সেটা কিনে নিলাম আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগছিল এখানে সব কিছুরই দাম বেশি তারপরেও কিনতেই তো হবে এই জন্য কিনে নিলাম কক্সবাজারে এসেছি একটা মুক্তার অর্নামেন্টস না নিলে কি হয় ঘোরাঘুরি শেষে অনেক পিপাসা লেগেছে তাই নতুন আংটি হাতে নিয়ে আবার ডাব খেতে চলে এসেছি তো ওখানে কেনাকাটা শেষ করে বাসায় গিয়ে আমরা ফ্রেশ হয়ে আবার আরেক জায়গায় ঘুরতে বেরিয়েছি এটার নাম হচ্ছে রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড এখানে টিকিটের দাম পার পিস তিনশো টাকা করে তো আমরা টিকিটটা ওনাদের কাছে দিয়ে ভিতরে যাচ্ছি আল্লাহ সৃষ্টি যে এত সুন্দর তা আমি নিজে চোখে না দেখলে কিছুই বুঝতে পারতাম না এখানকার মাছগুলা প্রাণীগুলা এত সুন্দর দেখতে যা বলার বাহিরে সবাই আমার সাথে থাকুন আমি দেখেন ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছি ফ্রিতে এখানে বিশ টাকা করে নেয় মাছগুলাকে ফিট করাতে তো আমরা সবাই মিলে একটু একটু করে খাওয়ালাম মাছগুলো অনেক সুন্দর এই দেখেন অনেক বড় লবস্টার তো আরও বিভিন্ন ধরনের মাছ আছে এর ভিতরে এই দেখেন এটা যেন কি মাছ গ্লাসের উপর আমরা হাত রাখছিলাম মনে হলো আমাদের ধরবে এ দেখেন খুবই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে খুবই রেগে আছে মনে হচ্ছে কথা জানলে আমাদের সাথে ঝগড়া শুরু করত এই যে আর একটা কেমন করে তাকিয়ে আছে এটাকে আমরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম দেখলাম যে ও কতক্ষণ আমাদের দেখতে পারে পরে শেষমেশ ও বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছে
এই হাঙ্গরটাকে দেখে আমার মনে হলো যে আমি আসলে সমুদ্রের তলদেশে আছি এই জায়গাটাতে শুধু চারদিকে মাছের অ্যাকোরিয়াম এই দেখেন শাপলা পাতা মাছ মনে হচ্ছে হাসছে এই দেখেন আবারও সারটাকে দেখলাম ও মনে সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি অ্যাকোরিয়াম থেকে এখান থেকে আমরা আবার বিচে গিয়েছিলাম বিচে ঘোরাঘুরি আসার পথে সে আমাদের প্রিয় ভাবি আইসক্রিমের নাটাই ঘোরাচ্ছে ওনার খুব শখ ওই ভাইয়াকে বলল তো যাই হোক কক্সবাজারের ট্যুর আমার কাছে একটা খুবই আনন্দময় ট্যুর হবে এটা আমার জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে অনেক হাসি আনন্দের মাঝে পার হয়ে গেল কক্সবাজারের পাঁচ ছয়টা দিন বুঝতেই পারলাম না কেমন করে কেটে গেল তো আশা করি আপনারা বোর না হয়ে এনজয় করেছেন ভিডিওটা তো বিদায় পালা চলে এসেছে কক্সবাজার থেকে তো আমরা হোটেল থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম